Hi children Welcome to the lesson గత కొన్ని రోజులుగా మనము మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలపై వీడియోలను చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే క్రితం వీడియోలో నాలుగవ చాప్టర్ పైన కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలను చూసాం అందులో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయమని అడిగాను మీ అందరి సహకారంతో మీ అందరి ప్రోద్బలంతో నేను మీకోసం వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు కూడా ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థుల కోసము ఫోర్త్ చాప్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ కర్వుడ్ సర్ఫేసెస్ లోని మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలను కొన్నింటిని చూద్దాం ఇవి చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ప్రశ్నని జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా చదవాలి అని చెప్పాను అలాగే ఆప్షన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చదవండి వాటిని పుస్తకము దగ్గర పెట్టుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు మనము ఒక ప్రశ్నను చూద్దాం ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ as shown in the figure how many of images how many number of images does it form how many number of images does it form idi pustakam lone ivabadindi a convex lens is made up of three different materials oka convex lens different materials tho tayar cheyabadindi andulo three different materials unnayanta aithe దాని ముందు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంచారు అప్పుడు అది ఎన్ని ఇమేజెస్ని ఫామ్ చేస్తుంది హౌ మెనీ ఇమేజెస్ డజ్ ఇట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు ఈ లెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్లుగానే ఇదే షేప్లో ఉండాలని మనము ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ ఇమేజ్లో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇచ్చారు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ పూర్తిగా ఉండక్కర్లేదు సగం పార్ట్ ఉన్నా సరే కొద్దిగా ముక్కగా ఉన్నా కూడా మనకి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ లేయర్స్ తోటి త్రీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో తయారైంది హియర్ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ బై త్రీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ దట్ మీన్స్ దట్ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ అంటే పైన ఉన్నటువంటి మెటీరియల్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరుగా ఉంటుంది మధ్యలో ఉన్నదానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరుగా ఉంటుంది క్రింద ఉన్నదానికి కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ త్రీ ఇమేజెస్ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇమేజెస్ త్రీ ఫామ్ అవుతాయి ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ని కలిగి ఉంటుంది లెట్ అస్ మూవ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్ విచ్ యూవీ గ్రాఫ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సంబంధించిన యూవీ గ్రాఫ్ దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ యూ అంటే ఏమిటి మరి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వి అంటే ఏంటి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ పైన ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ మనం గుర్తుకు తెచ్చుకున్నట్లయితే అవి బియాన్ సి ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి ఎట్ సి ఎట్ ఎఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతాం అప్పుడు ఇమేజెస్ ఎటువైపు జరుగుతున్నాయి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా డిక్రీజ్ అవుతున్నాయా తెలిస్తే మనము ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం రాయగలుగుతాం ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఎప్పుడు మనము ప్రాబ్లమ్స్లో చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా యూని మైనస్గా తీసుకుంటాము అని చెప్పి మనకు తెలుసు యూ ఎప్పుడు మైనస్లో ఉంటుంది 
ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్రాఫ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే ఆ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తర్వాత ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేసుకుంటూ ఆ పాయింట్స్ తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుందన్నమాట కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ థర్డ్ అవుతుంది మరొకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మనకి కాన్వెక్స్ లెన్స్లో యూ ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఇది ప్రాబ్లం సాల్వింగ్లో అందుకని గ్రాఫ్లో కూడా మనకి నెగిటివ్ వైపు నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద యూ ఉంటుంది అది గుర్తుకు పెట్టుకోండి అప్పుడు ఈ ప్రశ్నని సింపుల్గా జవాబు చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సన్ రేస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ విల్ కన్వర్జెట్ సన్ రేస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ పైన పడినప్పుడు అవి ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతాయి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ఫోకసా ఆప్టిక్ సెంటరా బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచరా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రశ్నని చదవండి సన్ రేస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం సన్ అనగానే డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నటువంటిది అక్కడి నుంచి వచ్చే రేస్ అన్నీ కూడా కాన్వెక్స్ లెన్స్ పైన పడ్డప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం నిన్నటి వీడియోలో చూసుకున్నాం ఇది ఏం జరుగుతుంది ఆ రేస్ అన్నీ కూడా కన్వర్జ్ అయ్యి ఒక్క పాయింట్ దగ్గరే అన్నీ ఒక పాయింట్ దగ్గర నుండే పోతాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోకస్ కాబట్టి ఆల్ ద రేస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ infinity will converge at a point that is called focus kabati sun rays falling on the convex lens will converge at a focus idi marchipovadu anamata anni converge ayye idi focus daggara convex lens eppudu kuda converging lens ane antuntam kabati anni rays converge ayye idi focus daggara can a virtual image be photographed by a camera idi kuda pustakam lo unnatundi prashna manam virtual image ni photo theyavachcha ani asalu virtual image ante ento gurtu techukovali virtual image ante emiti which is not which cannot be caught on the screen manam tera pai danni pattalenatundi danni virtual image anta మరి దీన్ని ఫోటో తీయవచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఎస్ ఆర్ నో ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ కాంట్ సే ఇది తెలవాలి అంటే సింపుల్గా మనము మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అని వాడుతుంటాం భూతద్దము అని అంటుంటాం వీ కెన్ సీ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ త్రూ ద మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఈ భూతద్దం క్రింద వస్తువు నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అంటాం ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ సిమిలర్లీ వీ ఆర్ సీయింగ్ అవర్ విచువల్ ఇమేజ్ ఇన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్ డైలీ మనము మన ఇమేజ్ని ప్లేన్ మిర్రర్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా విర్చువల్ ఇమేజెసే వీటన్నిటిని ఎక్కడ చూస్తున్నాం ఎట్లా చూస్తున్నాం వీ ఆర్ సీయింగ్ దెమ్ విత్ అవర్ ఐస్ మన కండ్లతో చూస్తున్నాం కన్నుతో చూస్తున్నాం అంటే సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై ఏ కెమెరా ఆల్సో కెమెరా కూడా కన్ను లాంటిది అని చెప్పుకున్నాం so a virtual image can be photographed by a camera idi kabatti yes ane danni ikkada options lo correct avutundi malaku sari gurtu techukondi manam evaithe chudagalugutunnamo camera kuda vaatini chudagalugutundi enduku ante manam kanti nirmanani gurinchi cheptune tappudu camera gurinchi cheptuntam camera vale pan chestundi kannu ani cheptam kabatti kannu chustundi ante కెమెరా కూడా చూస్తుంది కాబట్టి మనము దాన్ని ఫోటో తీయవచ్చు అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ వెల్ అవుట్ సైడ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ దెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద లెన్స్ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్కి చాలా దూరంలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందట కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఫోకస్కి చాలా దూరంలో ఉంది ఇఫ్ వీ మూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద లెన్స్ లెన్స్ వైపుకి మనం ఆబ్జెక్ట్ని 
మూవ్ చేస్తున్నట్లయితే ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ ఏమవుతుంది మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లెన్సా మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద లెన్సా కాంట్స్ ఏనా ఇది ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకు ఆబ్జెక్టు పొజిషన్స్ ఇమేజ్ పొజిషన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి సంబంధించినటువంటి సిక్స్ పొజిషన్స్ గుర్తుకు రావాలన్నమాట అప్పుడే మనము దీన్ని చేయగలుగుతాం ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ గ్రీన్ కలరు బ్లూ కలరు బ్లాక్ కలర్లో ఇట్లా ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టు బియాండ్ సి సికి అవతల ఎక్కడో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఇంకొక వైపున ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ చూడండి అదే సి దగ్గర ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సి దగ్గర ఫామ్ అయింది సికి ఎఫ్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సికి అవతలకు వెళ్ళిపోయింది అంటే when the object is moving towards the lens the image is moving away from the lens idi observe cheyandi aithe idi ekkada varaku f varake chudandi ikkada f daggara unnapudu infinity lo gelipoyindi tarvata object ee p ki f ki madhyalo unnatlayite in between p and f same side of the ఆబ్జెక్టే ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద లెన్స్ ఎప్పటిదాకా పెరుగుతుంది అంటే మూవింగ్ ఎప్పటిదాకా దూరంగా వెళ్తుంది అంటే మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లెన్స్ అప్ టు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఎఫ్ దగ్గర ఉన్నంత వరకే ఇక్కడ ప్రశ్నలో ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ మూవింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ ద ఫోకస్ అని ఇస్తే మనం ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ ఆన్సరు ఇది మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లెన్స్ అని రాయచ్చు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్కి పికి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రము ఈ సేమ్ సైడే ఉంటుంది అప్పుడు కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్ వైపే ఉంటుంది కానీ దూరంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది అది కూడా మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సరు ఇది అవుతుంది మరొకసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ని లెన్స్ వైపుకి కదిలిస్తూ ఉంటే ఇమేజ్ లెన్స్ నుంచి దూరంగా వెళుతుంది ఇది ఎలా ఎప్పటిదాకా జరుగుతుంది అంటే ఆబ్జెక్టు ఎఫ్ దగ్గర ఉన్నంత వరకు జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ యాన్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యే కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్తో ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది విర్చువల్ అండ్ డిమినిషడా విర్చువల్ అండ్ సేమ్ సైజా విర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్డా విర్చువల్ అండ్ డైరెక్టెడా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కోసమే ఇచ్చారు విర్చువల్ విర్చువల్ అని ఇచ్చారు ఏ సందర్భంలో ఇది విర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది అనేది గుర్తుకు తెచ్చుకున్నట్లయితే మనము దీనికి సమాధానం రాయగలుగుతాం ఇఫ్ వీ ప్లేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వీ విల్ గెట్ అన్ ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ విర్చువల్ ఎరెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇంతకు ముందు ప్రశ్నలోనే చెప్పుకున్నాం ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్ వీ విల్ గెట్ అన్ విర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ అండ్ ఆల్సో మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ సో ఇక్కడ పి అండ్ ఎఫ్ కి మధ్యలో ఉంచినట్లయితే మనకు విర్చువల్ అండ్ డైరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది కరెక్ట్ మరి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లో ఈ మ్యాగ్నిఫైడ్ అని ఇవ్వలే కాబట్టి ఇచ్చిన వాటిలో ఏవి కరెక్ట్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి విర్చువల్ అండ్ డైరెక్టెడ్ అనేది కాబట్టి విర్చువల్ అండ్ డైరెక్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో మ్యాగ్నిఫైడ్ అని ఇస్తే అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇలా మీరు ప్రశ్నలన్నింటినీ చదవండి ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకొని అర్థం చేసుకోండి అప్పటికి ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీ ఉపాధ్యాయులను అడగండి లేదా కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి అలాగే మీకు కావలసినటువంటి చాప్టర్స్ మీకు కావలసినటువంటి వీడియోలు ఏమిటో కామెంట్ రూపంలో చెప్పినట్లయితే లేదా మెయిల్ ఐడి మెయిల్కి చేసిన కూడా నేను వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను
ధన్యవాదములు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ దెన్ బై బై సీ యూ అగైన్ థ్యాంక్ యూ